どうも、栗積でございます。えっ、ー、とですね、今回は、えっ、ー、と、SH モンスターアーツの、えー、ビオランテを開けたので、たまたま、そういえば、バンダイのも持ってたなと思ったんで、ちょっとこれも開けて、開けてみるっていうか、まあ、ちょっとレビューしてみようかなと思います。結構これも、昔に買ったもの、90年代前半に買ったものでして、なんか、こう、箱がかっこいいんですね。どこのアングルもかっこいいもう箱がかっこいいまず早速開けるんですが、ね、で箱これも中もすごいねこれなんかちゃんと解説が書いてあるっていうねゴジラ VS ビオランテのねこんな感じですよ本当にかっこいい開けるとまあこうまあいるわけですが<笑>で,、ね、で,でまあクオリティはあはさすがに SH モンスターズには負けちゃいますけれども当時のビオランテフィギュアとしてはかなり上出来だと。思います、まあ、大きさがねちょっとあんまり自分は好きじゃなかったんですよこの大きさが<笑>リピートしすぎ、えー、なこのゴジラとかでこう子供の時遊ぶじゃんでもうこう劇中だとゴジラ確かこんぐらいの大きさだったのにフィギュア化するとゴジラの方がちょっと身長でかくなっちゃってたんでなんかこう遊ぶ時にはあんまりなんか楽しく遊べなかった感じがします。全高120メートルとそんなに背高かったんだと思って<笑>ねあのさっきのこのこのゴジラより背高いっていう設定なのにフィギュア化するとだいぶちっちゃいのねっていう感じ<笑>でこう下にそうそうこの穴がん何の穴かよくわかんないけど穴があんだ<笑>で、背中がこんな感じでも結構色的にあの自分これすごい好きでしたこの色とかこの何このここら辺のコントラストうんまあちょっとこの触手がチャッチいんですけど口開かないしねまあ、でも子供が遊ぶビオランテとしてはいいんじゃないですかねこんぐらいででえこ、ー、んな感じかなうんはいってことで今日は、えー、このバンダイからのバイオビオランテを、えー、レビューしてみましたでえーいいっすね。こう、久しぶりにこういう、何、自分が子供の頃、ちょっと集めてたものを開き出すのも、ちょっと、いい感じですね。今,今年からもうちょっと、自分のもともとあったコレクションとかをもう、一個一個なんかちょっとちゃんとフォーカスして、えー、レビューしてみようかなと思います。なんで、まあでも、気が向いたらなんですけれどね<笑>。なんで、あの、すごい。じゃあ、第、第1弾として、今日は、えー、お気に入りのビオランテさんを開けてみました。はい。以上でございます。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。じゃあねー。